no son los ritos la consecuencia, sino el origen. Los humanos engendraron cantos y movimientos para honrar a la naturaleza y no al revés. Son, por tanto, la música y el baile elementos de una liturgia imposible de comprender si no es atendiendo a los valores expresivos y emocionales iniciáticos de la ceremonia ritual de culto a la naturaleza y a sus elementos. Hermanos en la fiesta, vecinos de los romanes y visitantes, hasta aquí llegados a la llamada de la fiesta. Buenas noches y gracias por vuestra atención. Señora diputada Emiliana Jiménez, señor alcalde de Comares, don Manuel Robles, a quien con tanto acierto la organización reconoce este año los desvelos en favor de la fiesta. Señor alcalde y compañero de la panda de los romanes, gracias por invitarme a vuestro pueblo en ocasión tan señalada y tan querida para mí y por honrarme con el encargo de pregonar este festival que cuando llega a la décima edición puede presumir de haber acogido a lo mejor de la fiesta malagueña y de haberse extendido a otros lugares compartiendo música sentimientos e inquietudes. Antes de proseguir y a la manera de Martín Fierro, me afirmo en la palabra, mas si alguien la piensa ofensa, la retiro, que yo seguiré creyendo en lo que digo. Después de décadas de suposiciones y de años de investigación, de mucho tiempo de especulaciones y muy poco de estudios, de opiniones encontradas y debates intentando buscar la inscripción natal de la fiesta, nadie ha sido capaz de argumentar de manera documentada el lugar de su cuna. ¿Qué importancia tiene eso? Me pregunto. La tiene, sin duda. Porque debemos perseguir el conocimiento de lo propio, pero la principal ocupación con relación a las cosas del pueblo debe ser vivirlas conforme a la herencia recibida. Lo demás puede esperar. No sabemos el lugar de nacimiento de la fiesta, repito, pero estoy por afirmar que si hay uno que puede reclamarse como tal es el conformado por los pechos redondos y fértiles de la sarquía, donde sus moradores... Tras el trabajo esforzado, titánico, de labrar las viñas en pendiente, al mismo tiempo que descansaban, sentían la necesidad de agradecer a la madre naturaleza que les permitiera vivir bajo el cielo más azul. Gozar de luz también matizada, recrearse con los colores mejor mezclados. Y fueron así creando sonidos y movimientos conforme el líquido cordial, intenso y espiritual de la uva, vernácula y efervescente, les iba procurando el alborozo de cuerpos y de almas. Mas sea o no la patria de la fiesta, repito que a ese extremo, desde mi punto de vista, no hay que darle mayor importancia, ni importancia determinante, por tanto, esta tierra la adoptó desde hace tiempo, y estableció con ella una intensa relación de maridaje igualitario en el que ambas se fueron intercambiando los elementos que le confieren singularidad. Y así la melodía se fue amoldando a la luz y los colores y el dulce intenso de los vinos asárticos templó la creatividad de los músicos populares, dando lugar a una manera particular de interpretar la música y de ejecutar la danza, guardando el bravo empuje de lo telúrico y primitivo, pero huyendo de aspereza y tamizando con gusto refinado y sentido melismático el libre impulso de la inspiración. Mejor, peor, antes, después, en tanto que términos de comparación, no guardan fidelidad con el devenir histórico de la fiesta y debemos desterrarlos en favor de la relación fraternal entre quienes por ella hemos sido convocados. 
Los ritos y tradiciones que nos unen tienen el mismo origen saturnal a lo largo de todo el Mediterráneo y no podemos pretenderlo contrapuestos en un espacio que ni siquiera alcanza la totalidad de la provincia de Málaga. Y la música, con diferencias, porque somos diferentes las personas y lo son también las circunstancias, participa de puntos comunes mucho más sólidos y contundentes que los propios y exclusivos. Si queremos cumplir el mandato no escrito, pero irrenunciable de transmitir a las próximas generaciones, sin contaminar, robusto y saludable el capital festivo heredado de nuestros mayores, debemos huir de manifestaciones excluyentes y de establecer un orden jerárquico no justificado a la luz de la razón y del valor antropológico de la fiesta. Quiero decir que la diversidad y la variedad no deben ser nunca elementos de divergencia, sino las bases para la unidad, no por obligación, sino como la consecuencia lógica de admitir la, plural, la pluralidad como un valor y nunca como un demérito. Hay tres maneras distintas de ejecutar la misma fiesta y en cada una de esas tres maneras hay decenas, cientos de modos diferentes de interpretar, tantos como fiesteros. Si persistimos en la intención de reclamar para uno de esos estilos de manera exclusiva la fidelidad al modelo tradicional de fiesta, el siguiente paso será aislar dentro del mismo estilo a quienes se conducen de acuerdo a cánones diferentes. Hermanos en la fiesta, amigos, no perdamos un solo minuto en discutir el orden prevalente de los estilos de la fiesta ni la antigüedad de los mismos, ni la autenticidad, ni la fidelidad con no se sabe qué patrón interpretativo y ceremonial. Volquemos todas nuestras energías en revitalizar los usos y modos tradicionales, en preservar el patrimonio ritual, en retomar las relaciones fraternales de cuando la fiesta era entendida como instrumento de comunión entre iguales y no como elemento de división. Y entendamos que toda esa liturgia de convivencia y vínculos afectivos son los que dan sentido a la fiesta, que sin ellos la fiesta pierde su razón de ser, la singularidad que le da carácter y se convierte en una manifestación anodina, repetitiva, tan estática que cabría en las vitrinas de un museo. Amigos, ¿no os parece que la competición no puede ser nunca con los demás, sino con nosotros mismos? ¿No pensáis que merece la pena intentar cada día no ser más fiestero que los demás, sino ser cada vez mejores fiesteros? ¿No creéis que el virtuosismo en la ejecución no puede suplantar ni sustituir a los valores personales? Hace tiempo escribí aquello de para ser un buen fiestero, primero hay que tener el alma de un caballero. ¿Y no pensáis que la lealtad con el legado ancestral de nuestros antepasados pasa por el respeto al otro y no por el enfrentamiento? Pues venga, manos a la obra, que no siempre se tiene la oportunidad de disfrutar de las ventajas de un escenario tan amable para la convivencia, tan indicado para el regocijo y tan propicio a la fiesta como la noche de primavera en los romanes. Aquí la gente está hecha de la misma tierra carnal y resistente de las lomas barrancosas y nunca es cortesía forzada su hospitalidad, sino ofrecimiento sincero. No hay mejor manera de agradecer tan cordial acogida que dejar nuestro fraternal mensaje de fiesta y de generosidad en estas lomas alfombradas de viñas y de olivos. Al principio de mi intervención agradecí el encargo del alcalde y de la panda del lugar que me ha traído hoy a los romanes. Agradezco ahora, antes de terminar, el compromiso y esfuerzo de una institución pública del Ayuntamiento de la Viñuela, en este caso, puestos a contribución de la continuidad de este entrañable festival que cumple hoy los 10 años. Saben los alcaldes de este lugar que invertir en tradición y en cultura es, al mismo tiempo, honrar la memoria de nuestros antepasados y preparar un futuro respetuoso con la memoria. Cuatro alcaldes aquí he conocido, y Juan tiene por nombre los cuatro. 
Juan García Clavero fue el primer alcalde del reciente periodo democrático y para favorecer la comodidad de sus vecinos inició una tarea formidable que prosiguió con éxito Juan Millán Jabalera, que dirigió un periodo de prosperidad y bienestar para la gente de la Viñuela y de los romanes y que ahora, a pesar de las dificultades, se esfuerza por mantener y mejorar José Juan Jiménez López. El cuarto alcalde, Juan García López, no presidió el ayuntamiento de la localidad, pero dirigió con acierto y entrañable autoridad un grupo de hombres y de mujeres que bajo el nombre de Panda de los Romanes son testimonio permanente de que en este lugar se respetan unas señas de identidad tan ennoblecidas como la raíz de los olivos que aquí producen uno de los mejores aceites del mundo. Hermanos en la fiesta, vecinos y visitantes, puesto que es nuestro deseo, la autoridad lo permite y la noche lo aconseja, arriba la fiesta. Gracias.